是嫁给太监，为何锦汐和连心的结局大相径庭？锦汐嫁给了四大爷的总管太监苏培盛，连心呢嫁给了红利的副总管太监王七。同样都是嫁给太监，为啥他们一个幸福，一个不幸呢？最明显的一个问题，当然就是苏培盛和王七的不同了。当时锦汐在甘露寺的时候就说过，她刚进宫的时候，苏培盛就很照顾她。奴婢刚入宫时，苏培盛对奴婢也是颇为照顾的。但每年要有多少宫女入宫啊？苏培盛也不是对每个人都那么好，这就说明他早就喜欢锦汐了。后来四大爷登基，苏培盛成了总管太监，地位、权力都很高，但也没有逼着锦汐和他对视，因为他知道锦汐不愿意。后来，锦汐主动去找苏培盛。他明知道锦汐是为了甄嬛才来的，可他还是很高兴，并且给锦汐送了做衣裳的料子。甚至后来滴血验亲的时候，瓜六提出拷打锦汐，苏培盛第一时间就替老婆出头。真要把慎刑司七十二道刑罚都受遍了，不死也成了残废了。即便是还人清白，又有何用呢？多好的男人呐、啊！反观王七呢，嘴碎的像个老婆子就算了，身为皇上身边的副总管太监，不好好伺候皇上，反而红利刚登基就巴结上了郎华和高希月。他其实想要的根本就不是连心，而是皇后跟前年轻貌美还得脸的宫女，是一个可以让他炫耀的资本，并且他还不顾连心的意愿，非让郎华给他赐婚。你可是有了？可心的人了，平日来传话的都是莲心姑娘，这一来二去的也算熟人。对了，次和对时可不是一样的哦。对时只是两个人私下对时，在宫中这种对时的情况是很常见的。但是赐婚可就不一样了，赐婚不能离婚，也不能改嫁。一旦被赐婚，不管双方愿不愿意，都只能在一起过一辈子。所以人家隔壁老苏是等两情相悦之后才请求赐婚，而婚后的苏培盛简直就是护妻狂魔，有没有？这跟王亲强行求娶莲心之后还每天吃淫药虐待她的行径可是完全不同的。在嫁给太监这件事上，连心根本不能自己做主。当初郎华为了笼络王亲，选择了把自己身边的大宫女连心嫁给他，自己都觉得连心配王亲有点那么不完美。但是为了能够笼络王亲，他甚至还想过让素练嫁给王亲。但是金玉言说，素练年纪大了，恐怕笼络不住王亲的心。兰华这才打消了这个念头。但是哪成想，素练在门外把二人的对话听了个清清楚楚。他自己害怕，怕莲心能不肯嫁过去，这事儿啊，最后落到自己头上。于是，在莲心说自己不愿意的时候，素练威胁了他：“你想想，你的弟妹一直都是由皇后娘娘母家。”富察家在照顾这事儿，哪怕不是兰华自己干的，但很难说这其中有没有他的受益。所以后来连心还是嫁了。为了保住自己的弟妹，她不得不嫁给一个老男人。连心嫁过去之后，兰华还对她的哭诉一直保持沉默，每天日复一日的过着这样的日子。难怪连心会选择自尽了。但锦汐就不一样喽。当他去找苏培盛的时候，甄嬛还拦过，是锦汐说苏培盛好，甄嬛才不继续拦了。我不许你为我做这样的事情，这是最好的打算了。奴婢与苏培盛是同乡。后来经历慎刑司事件时，苏培盛把所有的错都揽到了自己身上。锦汐是被他感动了，所以只选择跟着他。甚至两人从慎刑司出来之后，甄嬛也再三问过了锦汐的意见。苏培盛呢，也劝她和自己分手，不如咱们断了。不要勉强，是他看清了自己的心意，选择继续和苏培盛在一起，这才有了后面指婚的画面。从头到尾，连心都只是被强迫，没人在乎他愿不愿意。而锦汐呢，他的主子，他的对象，每个人都很在乎他的看法，一个是自愿，一个是被迫。连心被赐婚这事儿，从根源上说就不可能会有好结果。甄嬛和兰华都把自己的宫女赐给了太监，但为何兰华就被斥责了呢？锦汐被甄嬛赐给苏培盛，连心被兰华赐给王亲，他们俩的行为明明是一样的呀，但是为啥兰华会被宫里人喷，而甄嬛就没事呢？当时甄嬛一直想回宫，但是苦于没有门路。锦汐为了帮助甄嬛，就自愿去找了苏培盛。当时甄嬛还觉得这样是在糟践锦汐，后来发现苏培盛对锦汐是真好，甄嬛这才慢慢的放下心来。最后呢，也是锦汐坚持要和苏培盛在一块，甄嬛才松了口。谁知道那日在慎刑司，他竟怎么拷打也不说出奴婢，奴婢倒倒多出几分真心来。患难见真情，也实在难得。
但是刘华呢，他把莲心嫁给王鑫的时候什么都不缺。那个时候红丽对他也不错，他也生下了嫡子，在后宫的地位也还稳固。这里借用端妃娘娘的一句话：“是啊，您已经是皇后，还有什么不满足呢？”对呀、啊，兰华这个皇后已经什么都有了，但是她到底还想要什么呢？这我们就不得而知了。我只知道兰华从来没有把人当人看，也从来没有在乎过莲心的意愿。她理所当然的觉得能为自己做点事儿是莲心的荣幸，所以即使知道自己错了，也仍然要继续错下去。嘴上念着阿弥陀佛，但所作所为却极其恶毒，因为这样兰华才会被喷。哎，莲心和锦溪真是两个极端呀。锦溪碰到的是好主子、好老公，最后开开心心的过上了好日子；而莲心碰到的是不在乎人命的主子和一个人渣。为了结束痛苦，他最后就只能寻死了。但愿小莲心下辈子可以开开心心的哦。好啦，本期视频就到这里了，宝宝们别忘了点赞、评论呀！救命！